Nuevos casos de policías blancos que abusan de personas negras por simples infracciones de tránsito reflejan que el racismo es más polémico que al inicio de la gestión de Obama. Una vez más, casos de policías blancos que abusan de personas negras son virales en Estados Unidos. Ahora se trata de casos en los que negros cometieron infracciones de tránsito y policías blancos cometieron abusos físicos y verbales en contra de ellos. El primero ocurrió en Grand Perry, Texas, donde un oficial detuvo, forcejeó y amenazó a una joven afroamericana que simplemente cambió de carril sin colocar las luces intermitentes. El policía se acercó a ella y la amenazó con un taser, un dispositivo electrónico que da choques eléctricos, la bajó del auto y la amenazó con arrestarla y hacerle daño físico. Tres días después del arresto, la joven apareció sin vida en su celda y aunque las autoridades dicen que se suicidó, los activistas y familiares que son allegados a la chica dicen que alguien la asesinó dentro de la prisión. Un caso similar ocurrió en Cincinnati, Ohio, donde un hombre afroamericano de más de 40 años no contaba con la placa delantera de su automóvil, por lo que un oficial de tránsito lo detuvo. Después de forcejear, el hombre afroamericano descendió a emprender una huida. Después de esto, el oficial, al estar irritado, le disparó en el cráneo y acabó con la vida de esta persona. Por esta razón, los números demuestran que la mayoría de los estadounidenses creen más que nunca que las tensiones raciales son un gran problema para su país. Por ejemplo, 9% de los estadounidenses creen que la raza es uno de los problemas más importantes que afronta Estados Unidos. Además, el 28% de los estadounidenses declaran estar muy preocupados por las tensiones raciales en Estados Unidos, mientras que al inicio de la gestión de Obama este número alcanzaba apenas el 18%. Cuando se le pregunta a los afroamericanos si creen que el racismo es un problema muy serio, más del 60% contestan que sí. En contraste, solo el 31% de los blancos opinan lo mismo. Para conocer más información, entra a reporteindigo.com.